Այս արքի միջոցով կատարվում է նորացին երեխաներից լսողության ստուգումը։ Սկրինինգ սարքը լսողության խնդիրը հայտնաբերում է երեխայի ծնվելուց ընդամենը մի քանի օր անց։ Շուտով սարքը կլինի Հայաստանի բոլոր ծնդատներում։ Ես ամսվա ընթացքում մենք բոլոր ծնդատների աշխատողներին պետք է հրավիրենք, անցկացնենք ուսուցողական ծրագիր հետները եւ մի մի ամսվա ընթացքում արդեն սարքերը կլինեն Հայաստանում եւ բոլոր ծնդատները կապահովվեն։ Թամարա Մանուկյանը վատ լսող երեխաների մայրերի հավատ կազմակերպության նախագահն է, խոստովանում է երկարային սпасել այս օրվան։ Սկրինինգ սարքերը թանկ են, բայց հետ ազոտությունը չափազանց կարևոր է նորածինների համար։ Հայկական պար ճապոնացի հյուրերի համար հենց ճապոնիայի դեսպանատան աջակցությամբ է լսողությունը ստուգող սարքերը կգան Հայաստան կհասնեն ամեն մի ծննդատուն։ Մեր մայրերը շատ ուրախ են, որ կարող են ծննդատներում արդեն հայտնաբերել այդ առատը, հատուցողությունը եւ հատուցել եւ ինչքան շուտ է հատուցվում։ Այնքան լավ է զարգանում երեխայի խոսքը։ Ճապոնիայի ու հավատ հասարակական կազմակերպության համագործակցությունը սկսվել է 8 տարի առաջ։ Նորոգեցին Արաբկիր բժշկական կենտրոնի սուրդոլոգիական ձայնամեկուսացված սենյակը հետո նաև 10 ծնդատների համար ձեռք բերեցին լսողություն ամենավաղ փուլում հետազոտող սարքեր։ Մոտ 91000 դոլարի շնորհիվ Հայաստանի ծննդատներում նորացինների լսողությունը կստուգվի։ Այս ծրագրի շնորհիվ լսողության խնդիրները կհայտնաբերվեն վաղ շրջանում, ինչն էլ հետագա բուժում նա ավելի արդյունավետ կդարձնի։ Հազգային ժողովի նախագահն այսօր քաղաքականությունից չի խոսի Արաբկիր բժշկական կենտրոնի գիտական ղեկավարը հիշում է այն տարիները, երբ լսողության խնդիրները հայտնաբերվում էին ուշ, երբ արդեն բուժումը լինում էր պակաս արդյունավետ, խոսքն էլ դժվար վերականգնելի։ Նույնիսկ մեծ ներդրումները պետական բյուջեից հատկացվող կամ ծնողների կողմից վճարվող։ Նրանք չեն կարողանում կոմպենսացնեին այն կորուստը, որը կարելի է չունենալ եթե դա հայտնաբերվել նորացնային եւ վաղ մանկական հասակ։ Լսողության խանգարման հիմնական հետևանքը խոսքի բացակայությունը կամ թեր զարգացումն է հատկապես եթե այն վաղ չի հայտնաբերվում։ Մանուիրիցյան, Արմեն Շահոյան, Ժամը լրատվական։